طلق منذ شهور قليلة منذ مارس بالضبط هو الحوار الوطني حول المجتمع المدني والمناسبة دي الصدافة سيد الوزير المنقلب للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني هو انطلاق الحوار عبر الجهات في يوم السبت الماضي كان الحوار الجولة ديالو مدينة قنيطرة على الآن يزور مجموعة من المناطق السي الحبيب شوباني السلام عليكم ورحمة الله معنا في الإذاعة الوطنية وعليكم السلام ورحمة الله وصباح مبروك ليك ولكل العاملين في الإذاعة الوطنية ولكل المستمعين الكرام رمضان كريم رمضان مبارك السلام عليكم إن شاء الله الأمة ديالنا الإسلامية كلها بالعافية والأمن والاستقرار يا رب وعلى بلادنا وعلى ملكنا وعلى الشعب ديالنا كله إن شاء الله إن شاء الله إذا انطلق انطلق الجولة ديالكم من قنيطرة وعلى أساس أنكم تواصلوا الجولة ديالكم ولكن كي تكونوا كي تكون الجولة في رمضان واش درتوا بحساب الجولة في رمضان والتنقل والحرارة في بعض المناطق السي شوباني؟ بالعكس هو عكس ما يتصور أن رمضان الكريم هو شهر ديال العمل وديال العطاء وديال التضحية وديال البدل على كافة المستويات وربما هذه من التقاليد اللي خصنا نتابعوا اننا نغيروها بالتدريج ما نربطوش شهر رمضان بنوع من الخمول او نوع من العجز او نوع من الكسل هذه ضمن المقاصد ديالو ضد القيم ديالو اللي كتربط الانسان دائما بالتضحيه وبالارتقاء فلهذا الحوار الوطني حول المجتمع المدني والادوار الدستور الجديد ديالو اللي كتشرف عليه طبعا اللجنه الوطنيه برئاسه مولاي اسماعيل العلوي دخل اليوم واحد الشوط اللي هو مهم اللي هو الحوارات الجهويه المباشره من خلال اللقاءات مع الجمعيات كانت انطلاقه مع جهه الغرب اشتراط بن حسن واللي كان لقاء يوم السبت الفارط يعني في القنيطره واللي عرف حضور مهم جدا للجمعيات وغادي يمتد ان شاء الله بعد ذلك الى الجوله الثانيه غادي تكون في الداخله ومن بعد غادي يتوكب هذه الفعاليات الجهويه اللي كيتشمل ان شاء الله جميع جهات المملكه في اطار الانصات والتفاعل مع الجمعيات من اجل الاجابه على الاشكال الاشكالات اللي طرحناها اليوم في هذا الحوار اللي في الدستور اللي هي سؤال تفعيل الدستور وسؤال تاهيل الحياه الجمعويه وسؤال انتاج ميثاق شرف يعني للديمقراطيه التشاركيه. نعم اذا هذه الجوله الانطلاقيه من من اليات الحوار اللي اللي غتبع اللجنه في هذه الجولات كلها. بالضبط بالضبط اللجنه وضعت واحد الاستراتيجيه مندمجه متكامله باش تحقق اوسع استماع ممكن واوسع تفاعل ممكن مع الجمعيات فبالاضافه الندوات المركزيه اللي غتكون على المستوى المركزي كاين اليه الندوات الجهويه والحوار الجهوي طبعا مفتوح وكاين اليه الانصات اللي غادي يوقع فيها الانصات لواحد المجموعه من الجمعيات بواحد المعايير ومواصفات معينه اللي غتكون فيها تفاعل مباشر ونوعي وكاين طبعا اليه التلقي كذلك المذكرات والاقتراحات من خلال الموقع الموقع اللي هو الان عند واحد العمليه اشهاريه واسعه اللي هو حوار مدني 2013 بوامة هذا الموقع اللي غادي يتلقى من خلال اللجنه المذكرات والمقترحات ديال الجمعيات في مختلف الاشكالات المرتبطه اليوم بالتاهيل ديال الحياه الجمعويه وبالتفعيل الدستور وهذا الشيء كله غادي يعطينا ان شاء الله واحد شراكه واسعه تدير هذا الملف هو اشراك واسع للجمعيات ومختلف الفاعلين المدنيين والمنظمات غير الحكوميه في تفعيل الدستور وفي انتاج هذه المنظومه شعر القانون المرتقبه اللي مش انا انها تمكن الجمعيات من هذه الادوار الجديده الدستوريه ومن هذه الحقوق اللي في الوقت واجبات كتخلي اليوم الفاعلين المدنيين في صلب القرار يعني التشريعي والقرار الرقابي والقرار ديال الانتاج والصياغه السياسات العموميه بصفه عامه. نعم شنو الخلاصات سي شوباني اللي تنتظروا تخرجوا بها من هذا من هذا الحوار اللي غادي اللي ينطلق في, 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 في مارس وغادي من المنتظر انه يكمل في, في نهايه مارس 2014 شنو شنو تتوقعوا من هذا من هذا الحوار المفتوح؟ هذا الحوار مفتوح الواسع داخل وخارج المغرب مع المغاربه كما نسوي ايضا مغاربه العالم ديالنا الهدف منه هو اننا نصيغوا بشكل جماعي واحد الارضيات الارضيات اللي غادي تكون منطلق لصياغه مجموعه من القوانين مثلا القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات ديال التشريع كذلك المؤسسات اللي الدستور يمكن الحي عليها بحال المجلس الاستشاري للحياه الجمعويه وطبعا الشباب هذه المؤسسه اليوم اللي غتكون عندها واحد يعني هي مؤسسه دستوريه خص الجمعيات اليوم يشاركوا في اقتراحاتهم كيفاش كيتصوروها في كل تفاصيلها يعني في التكوين في الاختصاصات في التدبير ديالها الى اخره بالاضافه الى مجموعه من الامور مرتبطه 
الرابطه بالحياه الجمعويه اليوم كيفاش اليوم كتنشا عندنا الجمعيه في المغرب واش هذا الوضع القانوني اليوم هو وضع سليم مريح ما فيه اختلالات كيفاش اليوم خصنا نوسعوا الحريه تاع الجمعيات كيفاش اليوم خصها تكون عندنا الجمعيات كتدور بطريقه اكثر ديمقراطيه في تدبيرها الداخلي كيفاش اليوم نخلقوا من الجمعيات واحد القطاع مشغل اللي تولي عندنا فيه واحد الصنف جديد من العاملين الاجتماعيين اللي ما يبقاش عندنا التصنيف الثنائي الكلاسيكي ديال يعني الانسان اما خدام مع الدوله ولا خدام في القطاع الخاص القطاع الحر اليوم الجمعيات هي مؤسسات اللي نلتقوا بها باش تولي مؤسسات التشغيل في اطار شراكه مع الدوله مع ال... ايضا موضوع التدبير المالي الجمعيات الحاكمه ديالو علاقه له بالمسؤوليه والمحاسبه كذلك تكافؤ الفرص الجمعيات الى الدعم العمومي سواء تعلق بالجماعه الترابيه او مع الدوله مؤسسه عموميه مع الخارج كذلك يعني واحد المجموعه كبيره من الاسئله اليوم والقانون ديال العمل الطوعي ما عندناش المغرب قانون العمل الطوعي مجموعه من الامور مرتبطه اليوم بتدبير الجمعيات وبتاهيلها لكي تكون فعلا مؤسسات تقدم الخدمه للمجتمع في تناغم خلاق ومبدع وتكاملي مع الدوله مع القطاع الخاص مع المؤسسه العموميه مع الشراكه الدوليه وطبعا كاين سؤال مهم جدا هو اذا كنتسناو هذا الحوار نطلعوا ان شاء الله واحد الميثاق ميثاق شرف وطني بمثابه واحد المنظومه القيم من الممارسات من المبادئ من المسلكيات من المرصد الفضله اللي خص اليوم يتحلوا بالفعل الجمعويين العاملين الطوعيين باش يتقدموا واحد الصوره يعني مشرقه ويراكموا الايجابيات اللي في حياه الجمعيات تراكمت منذ 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 مده طويله وتخلاو على السلبيات ويقدموا واحد النموذج المشرف
اليوم يمكن تخلق الاسف الشديد يمكن اليوم تخلق الجمعيه اليوم وتدخل في واحد المشاريع كبيره ما عندهاش ويمكن تجي واحد الجمعيه اللي عندها 15 عام و20 عام و30 سنه مثلا وهي خدامه ومحرومه انها تدخل واحد العالم ديال التنافس في مشاريع معينه في الشركات يعني كاين واحد العمل ايضا يمكن نسميوه عمل ديال ضعف الحكامه في هذا المجال ديال القطاع الجمعوي فاليوم خصو عندنا واحد المنظومه قانونيه اللي هي معتمده في اطار المسطره القانونيه ديال دور البرلمان ودور الحكومه ودور الشركاء باش يولي عندنا فعلا تخليق هذه الحياه الجمعويه بشكل اكبر اما الرقابه وال... فاللي غادي يكون رقيب على الجمعيات هما جوج المؤسسات اساسا كاين المجتمع واللي كيحكم على الفاعلين وكاين مؤسسه الدوله اللي كتمارس الرقابه ديالتها القانونيه في اطار الافتحاص هذا ش... هذا خصو يكون باش يكون على الجمعيات في هذا المستوى اللي ذكرت يا سي شوبي باش يكون على الجمعيات في هذا المستوى هذا اللي ذكرتي الان واللي هذا هو الطموح ديال المغاربه كلهم شنو هي الاستراتيجيه ديال ديال الوزاره الى جانب هذا الحوار هذا لتقويه المجال ديال المجتمع المدني والاشتغال ديال المجتمع المدني كاين في كل الدول المتقدمه في هذا المجال كاين جوج المداخل الاساسيه اولا يعني لابد من وضع منظومه قانونيه محينه اليوم في مستوى الدستور وفي مستوى روح الدستور والنصوص ديالو والاحكام ديالو وهذا عندنا فيه فراغ كبير وعندنا فيه ضعف شديد اذا الحوار من الاهداف ديال النصور هذه المنظومه القانونيه الجديده المحينه أه نعطي مثال دائما كنتكلم عليه اليوم النفع العام مثلا النفع العام منذ الاستقلال الى اليوم عندنا الجمعيه تخدم يعني الصفه النفع العام يعني او النفع العام 200 جوج جمعيه احنا اليوم عندنا اكثر من 90000 جمعيه احنا خلل كاين مشكل وبالتالي المنظومه القانونيه اليوم يجب ان تراجع لكي تعطي العداله في التعامل مع الجمعيات التكافؤ الفرص الولوج يعني الشراكات مع الدوله الحكامه الديمقراطيه الداخليه شي كل يوم خصو عندنا منظومه قانونيه واضحه المساله الثانيه وهو بناء القدرات لابد اليوم من يعني وضع استراتيجيه وطنيه لبناء القدرات ديال الفاعلين الجمعويين اي التكوين اي الاستثمار في العنصر البشري من خلال التاهيل من خلال المهارات الخبرات الخبرات في مجال الشراكه الخبرات في مجال التكوين يعني ديال التدبير الخبرات في مجال ديال ديال يعني امتلاك القواعد ديال الاداره السليمه والاداره يعني الديمقراطيه للجمعيات هذا كله اليوم نقدر نقول لك بانه قبل الجمعيات اللي عندهم هذه الخبره واللي راكموها بنضال ذاتي وبعمل يعني مستميد اليوم لابد باعتبار الجمعيات هي واحد الشريك وفاعل اساسي اليوم بمنطقه الدستور ان تكون لها حصه من المال العام، حصه من المجهود ديال الدوله في ال في يعني في التاهيل حسب الاختصاص حسب مجال الاشتغال وطبعا هذا كله الغايه منه نحول القطاع الجمعوي الى قطاع ثالث يعني على الى جانب القطاع العام ويساهم في التنميه في في بلاد السي الحبيب الشوباني شكرا لك تقريبا كنتم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني كنتم ضيف في صباح بلادي